Ja, und damit herzlich willkommen hier zurück bei Pokémon Platin Exchange. Ich wurde hier irgendwo rausgelassen. Weiß wieder nicht wo. Was, wie sieht's denn mit den Pokémon aus? Knospi wird immer noch trainiert, Klimplim, Panflam. Ja, McToast könnten wir fast sogar schon fast entwickeln. Wieso bin ich denn hier? Hier habe ich da auch schon Steffi rausgelassen. Damals. Vor drei Folgen. Okay, die haben sich aber mittlerweile alle akklimatisiert hier. Ich hasse das Fahrrad. Oh, das war ja wohl klar. Gut, dass es nicht leckt. Geo Walk. Dann machen wir kurz das Team aus nebenbei. Oh. So, jetzt erstmal den Mega-Sauger. <lacht> Musste, wie gesagt, einmal Steam ausmachen. Jetzt schon auch schon an meiner Stimme. Ich bin auf jeden Fall ein bisschen äh, gesünder jetzt. Das ist ja nicht wahr. Davon stirbt Knospi bestimmt. Pass mal auf. <lacht> ah, ich hasse die Attacke so sehr. Jetzt will ich auf jeden Fall nicht Tobi als zweites haben. Sondern ich würde schon fast lieber Panflammer trainieren. Auch wenn McToast sich auf 30 entwickelt. Wer ist er dann? Ich bin stolz darauf, Pokémon zu haben, die sonst niemand hat. Und ich bin stolz darauf, bei einem Malwettbewerb von Jubelstadt TV den zweiten Platz erreicht zu haben. Ja, kann man darauf stolz sein. Sie der Kühnheit. Dem Hansel da oben. Keine Ahnung, was mit dem los ist. Oh, da ist noch ein Pokéball. Ja dann, nichts wie rein, ne? Guck mal, wie Panpyro sich hier gegen die Kleinsteine schlägt. Panpyro ja, äh, eigentlich unser Start-Pokémon, das ist auch viel zu unterlevelt. Allgemein sind unsere Pokémon alle unterlevelt. So dass hier das Kleinstein hätte eigentlich direkt, äh, gewonnen hätte werden sollen und das macht so viel Schaden dann doch. Das geht halt nicht. Ist halt eigentlich nicht okay. Also wir sollten schon mindestens eins über Level 30 haben. Aber Folterknecht. Weiß nicht, was das kann. Das ist auch Unlicht. Erzündet Gegner. Nee, das will ich nicht. Wollte ich nicht allein, genau. <lacht> ja, und jetzt kommt wahrscheinlich wieder ein Kleinstein. So. Ein Hunduster. Das ist halt schon richtig krass geil, so ein Hunduster. Wir tempo hieten das mal kurz. Dass das jetzt ein One-Hit war, das <lacht> war nichts in der Sache. Ich hätte es gern gefangen. Purpurstück. Na dann. Auf geht's mit dem Purpurstück. Oh nein. So, das Problem an Panpyro ist ja jetzt, ist er jetzt egal was. Ach, der kann bestimmt ein Igler oder so. Er macht das bestimmt jetzt. Ja. Ihr hört und seht mich fassungslos. Das ist einfach nicht, weil, weil ich nichts sagen wollte. Ich bin einfach nur... Oh, ich hasse dieses Finale. Jetzt ist Klingplimmer an der Stelle. Das bringt mindestens genauso wenig. Aber McToast kann genauso viel ausrichten. Gegen die ganzen kleinen Steins und Hondosters und Rihorn. Das wird McToast leider nicht durchstehen, denke ich mal. Auch wenn wir es tot beißen. Das war noch ein Volltreffer. Okay, es schreckt zurück. Vielleicht. Das hat ein halbes Leben. Es streckt aber immer wieder zurück. Das ist ganz gut. Und setzt dann nur der Grimasse ein. Glücklicherweise. Das kann aber immer noch bis als erstes. Komm schon, Fuchchen schlagen trifft irgendwie drei bis vier Mal oder so, ne? Ne, zweimal sogar nicht. Dann tackeln wir es jetzt tot. Zack. 
Nicht sehr effektiv, das weiß ich wohl. Trotzdem erhält McToast ein paar Erfahrungspunkte. Das ist ganz gut so. So, mit dir, Hans, hat wahrscheinlich keiner gekämpft. Es gibt auch viele erforschbare Rätsel auf dieser Welt. Ich sollte also nicht in Selbstmitleid verfallen. Warte mal. Wir können ja fliegen. Schnell, x bad fliege mich mal schnell zurück zum Pokesetter. Das ist ja lächerlich. Jedes Mal aufs Neue ist das lächerlich im Übrigen. So. Was wollt ihr hier? Hihihi, möchtest du gegen uns kämpfen? Ja. Ich werde deine Fähigkeiten als Trainer genauestens untersuchen. Na dann, Inga und Don. Ich bin mal gespannt, wie sich unsere zwei Pokémon hier schlagen. Machen wir erstmal eine Stachelspur gegen Trasla und dann machst du ein Flammenrad gegen Magnetino. Na, das ging ja relativ gut. Wenn es jetzt noch paralysiert ist, dann ist es richtig gut. Also paralysiert und nicht angreifen kann. Das ist ja wohl bescheuert. Beschwörung, ja, okay. Schützt sich vor Volltreffern. Naja, gut, dann muss ich sich halt vor Volltreffern schützen. Das hier wird dann leider kein Volltreffer. Tja. Tut mir leid. Das war ja lächerlich. Die Kamera ist unser Zeuge. Du hast Superstar-Qualitäten. Ich habe zwar verloren, aber mein Herz klopft ganz schnell. Was für ein Kampf. Ja, dann wenn wir Knospi noch mal heilen. Danke, deine Pokémon sind wieder topfit. Komm bald wieder. Na gut, dann. See you around. Das ist aber auch ein scheiß Weg, den man hier nehmen muss, ne? Also von der, von der Entfernung her ist das schon ein richtig krasser Dommerweg. Das Küstenseeufer oder Kü Kühnheinsseeufer. Hier gibt es auf jeden Fall Pidifas. Und Flora findet das nicht so witzig. Oder auch schon viel zu oft im Kampf besiegt Flora. Es ist, es ist eine Schande, ist das. Das kann Abwackknarre. Jawohl, schlechter Scherz. Ist das nicht normal oder so? <lacht> Sollte Tempo Hieb ja dann ganz gut sein. Falls er. Okay. Guck mal, so ein PD fast, das ist so lange überlebt, das ist schon eine Frechheit, ist das. Eine bodenlose Frechheit, ja. Stirb. Ein Lavakeks. Äh, neun Hypertränke, naja gut, dann. Ach, das hat natürlich keine Haben wir noch einen Supertrank? Ich kann mir mal Super Pyro mal geben. Füllt ihn ja auch fast auf. Da liegt natürlich ein Item. Früher in den ersten Editionen konntest du noch die, das Gras zerschneiden. Girafarik. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Flora hier gegen auch wieder irgendwie cool ist. Dafür ist McToast dagegen gut. <lacht> wow, Agilität. 
Kira Farik ja ein sehr süßes Pokémon, wie ich finde. Die Initiative wird davon immer gestärkt, ne? Ja. Ah, kein Wunder, dass es als erstes als angreifen kann. Das ist mal eine entspannte Pokémon-Folge hier, ne? Stampfer, na gut. Hier zieht auch wieder viel zu viel ab. Pokémon sind viel zu stark in der Region hier. Aber Flora und McToast erhalten 270. Und wir erhalten einen Hyperball. Also klasse. Dafür dürfen wir mir zwei Kämpfe an anhören hier. Und wieder ein Kirafarik. Das ist mal Level 28. Ja, teilweise wird das echt zu krass hier mit den Pokémon. Aber gut, wer hat dann eigentlich den LP-Teiler? Keiner wieder wahrscheinlich, ne? Agilität. Psychral, das ist doch wahrscheinlich sehr effektiv. Ja, habe ich ja schon fast gewusst. Nächstes Pokémon einsetzen. Ja, come on. Kenne ich nur einen, der das schafft. Der hat nämlich auch noch bis Gewissheit. Kennt Batman nix. So, das war die Hälfte, ne? Dann wird es ja auch nochmal die Hälfte abziehen. Beziehungsweise war das direkt die Hälfte? War das schon krass. Dann machen wir einen Windschnitt. Putsch. Mach das dann. Und das war dann noch ein Volltreffer. Ist ja klar. Gerade dann, wenn man keinen Volltreffer braucht, dann ist es ein Volltreffer. Wer sind die zwei Honks denn? Man sagt, in diesem See lebt ein legendäres Pokémon. Ich möchte es gerne mit meiner Kamera aufnehmen, wie ich das schon früher bei anderen Pokémon gemacht habe. Ich habe damals das rote Gara, das am See des Zornes gefilmt. Ja dann, viel Spaß, ne? Ist das hier die nächste Stadt? Ne, das ist die nächste Route. Bin ich bescheuert? Oh nein, jetzt sind wir hier an so einem See, an so einem Wasserkack. Warte mal, hier konnte man sich bestimmt ausruhen, konnte man bestimmt seine Pokémon aufladen. Hier bei dir? Guten Tag, möchten Sie hier übernachten? Oh, ich sehe gerade, Sie haben gar keine Reservierung, es tut mir leid, wir sind komplett ausgebucht, aber Sie dürfen sich hier gerne für eine Weile ausruhen, wenn Sie möchten. Ihre Pokémon sind topfit. Bitte beehren Sie uns bald mal wieder. Dieses Hotel ist romantisch. Ich hoffe, ein Ritter in schimmelnder Rüstung auf einem starken Pokémon wird kommen. Und dann können, äh, dann können wir hier unsere Flitterwochen verbringen. Naja. Wenn man sonst keine Wünsche hat, dann auf jeden Fall solche. Hey, Kid. Hehe, <lacht> ich kann kämpfen. So, die werden endlich Wasser-Pokémon haben. Das heißt, wir können Flora endlich trainieren und McToast. Und das setzt in Meryl ein. Was natürlich Flora sehr in die Karten spielt mit Megasauger. Und das ist sehr effektiv. Risiko Tackle. Ja, aber vom Rückstoß getroffen, aber Megasauger füllt uns natürlich wieder auf. Selbstverständlich. Mach das wieder Risiko Tackle. Blubstrahl. Haha, <lacht> das kann ja nicht viel äh, abziehen. Ich wusste es. Komm, mach das Meryl richtig fertig. So. Dem haben wir es aber gegeben, dem Meryl. Und Flora. Level 26. Die Niederlage hat mich sehr hungrig gemacht. Naja, gut, dann. Seid doch mal hungrig. Ach, verflucht. Ich dachte, es entwickelt sich jetzt. Naja, gut. Lassen wir, äh. <lacht> Lassen wir, äh. Dings hier raus. Vanilla. Schaltet bei ihr auf jeden Fall ein. Morgen gibt es die nächste Folge bei ihr. 
äh, bei mir gibt es dann äh, erstmal die Folge bei Grants und dann gibt es die Folge erst bei mir. Das heißt, wir sehen uns über... Also wir sehen uns nicht morgen, wir sehen uns nicht übermorgen, wir sehen uns über, übermorgen. Also bis dahin sage ich erstmal, ciao.